projeto, que é o berço do Nelore Produtivo, também tem um trabalho diferenciado com as raças Girleiteiro e Girolando identificando, mensurando, um trabalho muito primoroso e que eu acho que enche vocês de muito orgulho, né Flávio? Porque no leite vocês têm tido iniciativas, né? buscado mais tecnologias, mais desafio da porteira para dentro e a gente sabe que você é um apaixonado né, pelas raças. É, o critério é o mesmo do Nelore, né Isa? E a gente viu que no Nelore a gente conseguiu é chegar num ápice da raça, né? Você vê hoje no Nelore que a gente já está é, incomodando o cruzamento industrial, né? Porque foi uma raça muito competitiva. E não muda o foco dentro do Gileiteiro e do Girolando. O que, que a gente quer? Contribuir com a raça. Eu vejo lá na fazenda uma preocupação muito grande com sustentabilidade com o bem-estar animal, que está muito ligado a essa parte de produtividade do gado leiteiro. E no leite, a gente consegue realmente fazer essa mensuração diária, né? A quantidade de litros é, que essas vacas vão produzindo. Então, esse trabalho com o leite, é, ele traz informações muito precisas, né? É, além de ser muito preciso, é muito rápido, né? Porque no leite é diferente de um corte, né? Ah, você trocou uma ração, você vai ver daqui um mês um ganho de peso. Não, o leite você trocou a ração hoje, amanhã cedo já vai ter impacto. Então tudo no leite é impacto. Se tiver um manejo diferente, ele impacta. Então o que a gente faz lá dentro da genética aditiva é bem-estar animal para poder proporcionar para o sinal produtividade. É, a gente tem fêmea gira, o pessoal se espanta de chegar lá, né? E ver as fêmeas gir tendo que ser empurrada dentro da ordem, de tão mansa que ela é, porque não é acostumado com isso na raça. E realmente esse sistema de produção, de manejo, chama muita atenção, porque vocês conseguiram implementar né, algo que é muito parecido com o Nelore, né, Flávio? Um trabalho muito rústico e que é possível de ser aplicado. A pessoa que adquire essa genética consegue realmente ver os resultados a pasto. É, eu acho que é um dos pontos fortes da genética aditiva é, em questão de seleção. É, você criar esses animais em um ambiente mais desafiador. É seca, é, os animais têm que produzir é, leite a pasto, tem épocas de muito frio. E esses animais, é, o que eles comem de melhor lá na época da seca é uma silagem de capim. A gente já teve animais que a gente vendeu no leilão, no Vilha, ela chegou e foi campeã de torneio leiteiro. Agora, com a chegada do décimo leilão Giri Girolando Genética Aditiva, a gente tem uma parte muito especial, né? A gente vai ter vacas em lactação produzindo mais de 35 litros, é, novilhas produzindo mais de 20 litros. A gente vai ter novilhas prenha de embrião, novilhas prenha de inseminação, novilhas inseminadas com sêmen sexado, é, oferta especial é, de vacas gir também, novilha gir prenha e duas categorias categorias é, que a gente vai ter uma quantidade considerável, que é os touros girleiteiro e os touros girolando. Touros girolando 5 oitavos, 3 quartos. Para um evento né, em décima edição, vocês vão estar fazendo uma oferta inédita, que é um pacote de embriões, né? Isso, isso, a gente apartou 10 doadoras da cabeceira da genética aditiva, doadoras que vão com lactação, é, alto valor genético, é, composto de uber, composto de perna, fêmeas muito produtivas com é, pedigree muito interessante, para o nosso cliente escolher o que, que ele quer fazer. Se ele quer fazer o GIR, 
é, escolher o touro que ele quer utilizar, se é touro sexado convencional, se ele quer fazer um girolando de qualidade, os animais que vai ter no leilão, se ele quer replicar isso na fazenda dele, ele vai poder usar o touro holandês que, da preferência dele. Então, um pacote de embrião com 30 embriões, sendo é, é, garantia de 10 é, prenheses, é, entregue para ele, para ele só fazer a transferência dentro da fazenda dele do formato que ele quer. E o acasalamento é de escolha do comprador. Olha só que diferencial. Fábio, fica aqui o espaço para convidar todos os amigos para esse evento que está chegando. E eu sei que é uma tradição já dentro do calendário da genética aditiva. É todo ano, é, durante o, o mês de junho, né? A gente faz essa oferta. E além, né, Isa, de toda a qualidade, todo o material genético que a gente tem diferenciado dentro desse leilão, a gente tem condição de pagamento especial dentro do gado de leite, que são 30 parcelas, sendo 5 é, parcelas duplas e 20 parcelas individuais. E outro grande diferencial é o frete. É, frete dentro do MS, a gente qualquer quantidade de animais, é, os estados vizinhos, a gente tem entrega de dois animais, realmente para o produtor entrar no leilão, comprar é, o produto que ele quer, é, diferenciado em questão é, de genética e levar com tranquilidade para a sua fazenda. É um autofinanciamento, uma grande oportunidade, então deixa anotado na agenda, é dia 2 de junho, Começa às 9 horas da manhã, um domingo, com transmissão pelo canal do Criador. Mais informações no site da Genética Aditiva. Até lá! Música